快到了，来，哥哥帮你拿一下，你要坚持一下，好不好？我就是不想走了，妈。我们已经绕了好几个圈圈了，会不会高原叔叔家根本不在这里呀、啊？不会的，刚才遇到的大叔说音乐人都在这附近住，我们再去问问吧。啊，接电话呀？为什么不接电话？哎，琪琪，快听，嗯、啊，好像有电话的声音。他妈妈吵架了，对不对？哎呀，你跟他们吵架也不能带着他们离家出走啊！你，你，这过分啊！对，你还把他们带到我这来，这我告诉你，丫头妈妈到时候又得怪我了。你，他们都死了。什么？谁死了？杨桃妈妈、果冻爸爸都死了。喂。天子，你太过分了！你已经长那么大了，我知道杨桃妈妈平时管你管的严，一直骂你骂你，那是为你好啊！你你怎么可以咒他死呢？你还连陈国栋一起咒他死？你是做姐姐，你怎么做榜样的？你太过分了！你别啰嗦了，赶紧带他们回去。回去，回去，带带他们回去，走啊！嗯我再跟你说一遍，杨桃妈妈和果冻爸爸出车祸死了。车祸发生的时候我联系，但每次打你电话，不是打不通，就是没有人接，我也没有办法，找不到。又求助无门，所以只好同意和解。因为只有拿了慰问金，才能把他们下葬。紧接着房子要拆迁，我只好带着他们搬家。结果又碰上了纠纷，我们无家可归，就连酒店都嫌我们麻烦，不让我们住。那个时候，你又在哪里？
没有遇到过这样的事，我不会办丧事，不知道怎么跟他们告别，我甚至不知道该怎么告诉弟弟妹妹今后我们要住哪里，该怎么生活。那时候你又在哪？什么情况呀？一大早那么吵！哎，珍珍，珍珍，你怎么来了？啊，还带那么多小朋友？珍珍，发生什么事儿了？啊？高原，这发生什么事儿了？啊，高原。啊我看见什么了？看见什么了？一下说死就死了，来那么多小孩。呃，珍珍，那个，你先安排大家坐吧，啊，安排大家坐坐坐，啊，这里哪有可以坐的地方呀？啊，哎哎哎，我收拾一下，我收拾一下，啊，我不知道你要来，我看你们要来，我收拾一下就好了。好了好了，哎，坐吧，珍珍。想想多多，把东西先放那边吧。宽宽，你帮豆豆冲奶粉。好。哦。好哎哎，刘妈妈出来！怎么怎么？哎呀，妈妈怎么把你忘在里面了？来来来，出来出来出来，来来来来，出来呀！他是谁呀？对呀、啊。啊，小珍珠，我女儿。哎，小珍珠，来来，跟大家打个招呼。来呀。哎，小珍珠，呃，我给你介绍一下啊，这个是珍珍姐姐，这个是宽宽，哎呦，和你爸长得一个样。哎、呃，这两个是多多，想想，哎，呃，这个应该是豆豆吧，小豆豆。哎，小珍珠，妈妈带你去捏捏小豆豆的脸，好不好？圆嘟嘟的，真。哎，你别出门，出去哭的。那个。小珍珠，你赶紧叫哥哥姐姐呀！啊，你不是一直跟妈妈说你想要一个姐姐吗？妈妈给你变了一个魔术，咚就把他们都变出来了，而且不止给你一个姐姐，还给了你两个哥哥，一个弟弟呢！啊，快叫人，快叫人！嗯，他们好带你去玩呢。啊，好好好，我们家小珍珠有点认生，熟了就好了。他他会说话吗？当然啊。他是你和高远叔叔生的吗？不是，是阿丽阿姨一个人的。那他爸爸是谁啊？不好意思，豆豆他可能饿了，嗯，想喝牛奶。哦，好，好，这个我会，这个我会，你跟我来，走。我觉得这里怪怪的。对呀、啊，哪有妈妈把自己小孩给忘记了？我们又怎么是他编出来的呢？对了，你爸爸刚才大喊大叫的样子好可怕哦。哥哥，你确定这里靠谱吗？我们会安全吗？我也不知道，先收拾行李吧。哦，好好。呃呃呃呃
亲生妈妈难产，是生你的时候过世，我也不会照顾孩子，当时就找了杨桃来做保姆，她是个活泼的小丫头，她喜欢跳舞。喜欢抱着你跳恰恰，每次一抱你，一跳恰恰你就笑。他喜欢唱歌，喜欢学吉他，练呐、啊、练呐、啊、练呐、啊，练吉他练的满手都是茧。有一天，他突然对我说，他的梦想改变了。杨桃妈妈的梦想。那一天，她看着摇篮中的你，你那时候在一直咯咯咯的笑。她跟她说，她要感谢你，因为她感觉到幸福。我这份幸福是你带给她的。她要把你养大成人，她要看着你快乐的长大。他这样感觉到幸福。他一直说，世界上的孩子，只有跟最爱他们的人在一起，快乐的成长，才是真正的幸福。年轻人都爱喝咖啡，但我不太清楚你喜欢喝哪一种，我就随便买了一杯，你尝尝，啊！我和你杨桃妈妈结婚以后，我是看着你长大的，你受的委屈，我都看在眼里。虽然，虽然我们没有血缘关系。但名义上，我还是你的父亲。但我，但我没能让你过上你想要的生活，我有责任。嗯，果冻爸爸，其实我，真的，别怪你妈妈。他一个人挑起这个家不容易，其实他心里挺爱你的，只是只是用错了表达的方式，话是糙了一点，但心是好的，你要理解他，真的，其实你还不了解他。她是一个有梦想的女人，而且她的梦想很伟大。你是不是想问我她的梦想是什么呢？等有机会，你自己去问她吧。我有事问你，你要说实话。你每个月有没有把我和宽宽的生活费汇给杨桃妈妈？没有。现在网络那么发达，像我们这些做传统音乐的人，根本生存都很困难，老是吃上顿没下顿，自己都入不敷出，哪有钱汇给他、啊？这条项链，这条项链。是我亲妈留给我的吗？这是他拿自己拿第一个月的工资自己买的。为什么你现在才告诉我？为什么不早点说？
为什么？为什么从不说你爱我？没事，马上好，马上好。哎，这这，哎，这个好了。嗯，好。我拿过去给他们吧。哎，来，好嘞。哎呀，来了。哎，想想，这是你的。哎，多多，这个给你。哎，谢谢。快快，那这给你。好，谢谢。再多给你一个、啊、小珍珠的，小珍珠的，小珍珠的有，小珍珠的给他吃鸡翅膀。哎，艾丽，这你管一下啊。哎呀，好好好。关关，味道怎么样？啊，还可以。你现在初二吧，正好是长身体的时候，可得多吃点。老爸像你这个年龄的时候，胃口可大呢，像那么大盘子，最起码吃三大盘。这么厉害啊？我可是大力士。你看那个时候学校里面什么铁饼比赛啊、铅球比赛，我可都是拿冠军的。宽宽朋友也拿过很多奖牌呢。是吗？那不愧是我的儿子。哎，你会唱歌吗？啊？啊？我不会。唱歌怎么能不会呢？人人都会唱歌，只不过是唱的好与不好的关系。你像杨桃妈妈都会。爸。啊，啊，不说了。哎，宽宽，多吃点。下次啊，有机会老爸好好教你啊，都别客气啊，赶紧多吃点，我再给大家去搞一点。来来，杯子拿回来，给你们加点饮料。多多，来来来，我的高颖叔叔可以当我们的爸爸，你看他给我们玉米肉、鸡腿，你就知道吃，给你吃肉都是你爸爸，要不你就别吃，哎，吃你自己的。啊，小哥。多多想想玩吗？嗯，小孩你就去呀，去跟他们说话呀。哥哥姐姐会带着你玩的。哎，小珍珠几岁了？这么小就要玩？小珍珠六岁了。我跟高远叔叔啊，一直在外面忙，没人陪他上学，他自己在家里自学。哎，小珍珠，你给大伙秀一个，你会什么啊？那他会玩电脑吗？都玩什么游戏啊？当然会了。小珍珠不仅会玩电脑，还会拿电脑自学呢。哎，最厉害的是啊。我们小珍珠会用平板电脑查资料，这么厉害啊！还会写字吗？哎哎哎，落伍了吧？他是用语音输入的，而且我们小珍珠认识的字儿可不比你们少啊。那你为什么老是不说话？我们又不会咬你。谁说的？你吵输我，你就老咬我。我是吧？我是吧？小珍珠说话呢，真是难得呀！每人再奖励一串肉啊！你的，啊、哎，你的，来，快快，你的啊！哎，来、哎，小珍珠，我再去给你们烤啊！啊嗯、小珍珠也开口说话了，真的难得呀！高远，给我们再烤点蔬菜来。蔬菜是吧 ？OK， 有了，蔬菜来了。爸，嗯。既然你自己说你亏欠杨桃妈妈，我看弟弟妹妹们，他们对这里也很适应。我决定从今以后，我们就跟你一起生活了。哎，肉够不够啊？啊，好，等一下啊。来了。好，来了，来了，来了，来，来，好，谢谢，谢谢。这这，你也坐啊！哦，好，我给你倒饮料。那就好。豆豆，想不想吃啊？哦，你看。哎，哎，不是，我那边呀，我那边。都把我弄的东西都乱了。哎呀，你那么大的衣服呢？我只有这么小的地方。哎，你们别吵了，我吵到楼下了。哎呀，别吵架，你们都吵死了。你们干嘛？快点睡觉！哎，小小，哎呀，你怎么又不听话？过来，再闹再闹就打你屁股，打屁股，还闹不闹？闹不闹？啊，闹不闹？哎呦喂！哎呦喂！干嘛？我又没打你，哭什么呀？
，怎么了？啊，姐。你打乡下的样子特别像杨桃妈妈，嗯，我真的很像，真的姐姐，姐姐。哎哎哎哎哎哎哎，好了好了，不要哭了，别哭了，你这是干什么？我是我。杨桃妈妈是杨桃妈妈，我哪像她那么恐怖啊？什么意思啊？别哭了，别哭了，已经很晚了，上床睡觉好不好啊？睡觉，不哭了啊！关关，你也早点睡吧。来，豆豆给我，豆豆，来，来，快点睡觉啊！豆豆，乖，睡觉觉了啊、哦。嗯，乖，你看，宽宽哥哥、想想哥哥、豆豆姐姐都睡了，你也睡好不好？嗯，睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝，妈妈。爱你，妈妈心。红色的，蓝色的，七色的，如彩虹般的梦境，轻轻的，绕绕的飞舞着。是幸福的经历，快乐的悲伤都闪烁着，是夜空中的星星，那些温暖的眼睛。杨桃妈妈，你跟爸爸在那边还好吗？有空的话，一定要到我的梦里来看我，哪怕是像以前一样打我、骂我都没关系。快快闭上眼睛，好好睡一觉。你会梦见花园里有朵红玫瑰。
如果你要是对我有所愧疚的话，那你记着，把我对你的爱传递下去，好好爱弟弟妹妹。有能力的时候，记得回馈，去帮助那些需要你帮助的人。不要，妈，我要你回来，我要你继续。爱我和弟弟妹妹，妈，我跟你保证，我再也不会跟你顶嘴，你回来好不好？记着啊，你看，好好去照顾弟弟妹妹。你已经大了，可他们还小，尤其是豆豆，他需要你，需要你爱他，把你的爱传递下去。把爱传递下去。
小白兔哎，好可爱哟、哦！哇塞，哎，豆豆你快看，小白兔、啊哎，哇，小白兔啊！别动我的小白兔，它会害怕的。哎呀，不要让我小心，给我关了，小小小小，小白兔不想看就别抢了。哎，豆豆想想，小心，你别抢妹妹的东西。豆豆想，哎，你怎么可以抢妹妹的东西呢？你看都哭了。哎，豆豆想想，小心，你别抢妹妹的东西。你看都哭了。哎，豆豆想想，小心，你别抢妹妹的东西。你看都哭了。没哭啊！再说这不是东西，这是白兔。不管是东西还是白兔，人家的东西就不能乱动。再说了，这是小珍珠的东西。小气！什么叫小气啊？快快，豆豆呢？那个艾丽拉一早就带豆豆出去散步了，现在还没回来。好，知道了。那我去找他吧。你们好好听宽宽哥哥的话，哦，知道了。小珍珠，那我们现在能看一下小兔子吗？我们。喂，我是高珍珍。哎，你好，我是乔俊浩。呃，乔俊浩。你你你怎么知道我的电话号码？您把我的舞台都烧了，我还能找不着您电话吗？也是，真是个会记仇的家伙。我不跟你说这事儿啊，我在修扣呢，你不是答应过我要还给我的吗？呃，修扣啊，对对对，晚上我会去接，把修扣还给您。真的，好嘞，那咱晚上不见不散啊。好，晚上见。好嘞，拜拜。怎么办？怎么办？哎呀，我今天一定要找到那个该死的袖扣！啊，乔俊浩，烦死了！哎，想想，哎呀，啊，多多，这是你的。哎，搬东西啊！我把这些东西搬到二楼去。我帮你搬，我来搬。谢谢姐姐。给扎起来，真好看！哎，怎么样？嗯，小珍珠比以前更淑女了。看看，满不满意啊？我妈妈每次都说。扎头发太麻烦了，让我去剪头发。你妈妈怎么可以这样？女生不都是留长头发才好看的吗？没关系，我以后教你怎么绑头发。我还知道怎么让头发不打结，是杨桃妈妈告诉我的。杨桃妈妈是谁？杨桃妈妈呢？是我想想，欢欢哥哥姐姐的妈妈，她是世界上最棒的妈妈。我跟你说，不要伤了心，这生死有命啊，上天早就安排好了。你不懂爷爷，对于我来说，是什么样的情感。自从我父母去世以后，爷爷在这个世界上就是我唯一的亲人
。爷爷在我心里就是一棵大树，如果这棵大树倒了的话，就没有人再保护我了。我在这世上就没有亲人了，你懂吗？爷爷唯一求我的事情，他想让我去海燕，但你也知道，我把他当妹妹，我不能娶她，所以我觉得我对不住爷爷。为什么是海燕啊？海燕，海燕，乖啊！都是我，都是我不好，都是因为我赖床发脾气，才会让爸爸妈妈打我一百飞机，都是我。我对不住爷爷，我对不住爷爷。早就关门了。这个，这个给你。什么东西？我，这个，是我今天刚买的，全全新的。你。
这么早把大家都叫来一起。呃，实际上我今天呢是有件很重要的事情，想跟大家商量商量。是什么天大的事啊？这么郑重其事。真的。嗯。老爸给你找了一份工作，是到一家音乐制作公司去做助理，工作很轻松的，他们还包吃包住。坤坤，你也不错，你表阿姨想把你接过去，他们家好大，房子像城堡一样。嗯，你呢？呃，只要记得稍微勤快一点，每天放学啊，去打扫打扫环境啊，然后吃完晚饭洗洗碗，他们学费都帮你出。<笑>那我跟姐姐走了以后，多懂怎么办？多想怎么办啊？我不会赚钱，我就说了，你不是我们的爸爸，你是坤坤。我姐姐的爸爸，你一直都不想让我们住在这里。我们绝对不能分开。表姨呢，我也不去。快快，你就不要任性了好吗？想想跟多多他们的亲妈都在，陈国栋他很不幸他走了，他们应该跟他们的亲妈住在一块儿，这样他们的家庭也比较完整，对不对？姐姐，闹了半天。你还是选择了推卸责任这条路，真真、啊，我我不是不愿意照顾你们，但是我是个音乐创作人，现在的情况你也看到，不要再拿什么创作人当借口了。哎，真真真真，你先别生气，你们刚来的时候，我们俩也想着接纳你们，照顾你们，但是我们俩都不是这块料啊，我们连自己都照顾不了，怎么照顾你们？你们跟着我们也是受罪啊。话说的冠冕堂皇。摆出一副一切都是为我们着想的样子。我去音乐公司上班，快快寄人篱下，把想想和多多送走。多多呢？多多该怎么办？多多，多多，他还那么小，你看他长得那么可爱，我相信一定会找到有人会收养他的。爸爸，你休想！高原，我告诉你，我恨你！乖乖，乖乖。解释解释，你快说！哎呀，坤坤。做一个小房子，我去打工，我不怕苦，我就是不想让那个家分开。你说话呀，你就想让多多想想被送走吗？啊，你说话呀！听说，想想多多的妈妈是个婚纱设计师，至少她有能力可以照顾好她。你怎么也这么想啊？高振章，我喊你！啊啊春春，对不起。什么？快关！快关！别叫了，好不好？别提了。小宝贝，我给你们买了你们最喜欢吃的。嗯嗯嗯。小珍珠，我可是你亲妈，你给我点面子好吧？你这种妈妈有跟没有差不多。你这话什么意思呀？本来就是嘛，人家杨桃妈妈比我们晚睡，比我们早起，还会照顾我们，还给我们梳头发，还给我们检查牙齿，刷没刷干净，还给我们做好多好吃的。我我我不会做，但我也有给你们买啊。有什么呀？你不会给小珍珠扎头发，就让小珍珠去剪头发。我我有给小珍珠涂指甲油啊，可是我也不喜欢。哎呀，好了好了好了好了，那我以后不给你剪头发，不给你涂指甲油，不就行了吗？那你能不敢多多想想走吗？可以吗？哎呀，这事情我也做不了主的呀。哎，快快快！哎
，你来解决这个问题。嗯，高一的叔叔说：“我求求你了，我们不想分开，我们都是兄弟姐妹，我不能分开呀！求求你了，高一叔叔，我叫你爸爸行了吗？”这样，我跟你们说，我答应你们，如果你们的亲妈对你们不好，你们随时回来，好吧？这里面的是你们另外一个家，这样说可以了吧？那空空哥哥呢？空空哥哥是你亲生的，你为什么要把他送走呢？对呀，我们不想把空空哥哥还有姐姐分开。你们不吵，这样吧，我再去找工作，你相信一定能够找得到。找到工作赚了钱，你们就一个都不用走了，这样这么好不好？好，好不好？我跟你们说，高远爸爸啊，不，高远叔叔，接到工作了！耶，接到工作了，接到工作了！跟你们说，这个工作呢很有意思，需要大家一起完成，可不可以？可以！太好了，来！哇塞，好漂亮的房子！哇，这是一个家耶！这次啊，我们要给一个幼儿园做涂鸦绘画墙，有没有信心？有、yeah!。哎，你们都知道这些东西派派什么用处吗？一桶白色的油漆来做底色，剩下这些小罐的红黄蓝可以用来调整我们需要的颜色。哇，你对颜色太有感觉了。当然了，我是画画高手。哎，那一定有信心完成。哎，你们最喜欢画什么？嗯，我想画一个家，里面有活动爸爸，有杨桃妈妈，还有我们。我要画个钢铁人拯救世界。我要画我的小白兔。哦，那好，我们这个工作一定能够漂亮完成，对不对？好吧。加油！加油！加油！收起来。加油！啊，别人拿把刷子。好，我把东西搬过去。哎呀，来来来，走走走。走
都怪我。别说了，过来！快、啊、过来！哎呀哎呀哎呀啊、太阳，哎呀！我出门哥给你吹头啊！好，走喽。哎呀，你们别动好不好？哎呀，你看你们弄得那么脏，小心点啊，别感冒了。嗯，走吧走吧。坤坤，看着小小豆豆小珍珠好不好？看这个样子，爸想靠谱，也靠谱不了。难道让想想和多多去找他们的亲妈，这才是正确的选择吗小姐，请问有什么需要吗？呃，请问你们这里有没有叫李静的设计师啊？呃，有啊，不过他今天没来店里上班，他请假了。请问你找他是有什么事吗？你是来试婚纱的吗？哦，不是，我不是来试婚纱的。那请问李静他什么时候来上班啊？你能不能给我他的电话号码？哦。我现在还不确定他什么时候来店里，呃，要不这样吧，你下次要来找他的时候，先给店里打电话。啊，好的，谢谢。你画的也很漂亮啊！哎，哥哥，你画的也好好看呐！哎呀，这个我知道，我知道。但是啊，告诉你，多唱两首啊，多唱两首曲目，能不能？哎，那个酬劳是不是可以高一点？啊？酬劳高一点，唱歌没关系、啊。你能不能不打电话了？跟我们一起工作呀！啊啊啊啊！哎，我儿子都催我两次了，现在不跟你说了好吧？我还有好多活儿干。现在啊，儿子都比老爸大啊啊 ！OK， 哦、啊，回头联络，回头联络 ，OK。谁呀，孩子？你编的？哎呀，好了好了，老爸来了！哎呀，马上干活，马上干活！哎呦，画的真漂亮！我告诉你们啊，老爸现在可火了，又有人找老爸去演出，这次是一个很大的台。我要唱六首歌，爸，你能别说了吗？有完没完？啊，画画画画啊 ，OK， 我在这儿再加颗星星，<笑>让它再闪亮一点，就是高原，就这颗星。<笑>我觉得这次的画画的功劳应该归功于多多。我想好了，要给多多掌声鼓励。谢谢。还有想想画的不错啊，这晶晶画的也是。
懒惰，你以后会不会像他那样？我怎么可能啊？我平时办事像他那样啊？我以后要成为一个像国栋爸爸那样的男人，有责任感，有担当，会照顾你们，成为一个伟大的男人。好，说得好，对，加油！我也要成为。<笑>是啊，你是我弟弟呀、啊。<笑>就这样，高远叔叔还没醒呢。对呀，高远叔叔。<笑>想想多多，姐姐有很重要的事情要跟你们说。什么事情？姐，你怎么了？嗯、呃，想想多多，姐姐找到了你们的亲妈妈了。姐，宽宽。你们的妈妈，在一家很大的婚纱店工作，过得应该很好。我觉得，你们俩，如果跟她在一起生活的话，会比这里好得多。姐，我们宁想办法赚钱，为什么还要把箱子多多送走啊？一定是高远叔叔懒惰，不想赚钱，特地请来了珍珍姐姐，把我们送走了。姐姐，你是不是不要我们了？我们已经很努力的帮高远叔叔赚钱了，多多，不是这样的，你们现在还小，你们是不能够打工挣钱的，你们应该去学校多学习，知道吗？如果你们的妈妈可以让你们过更好的生活，姐姐就不应该自私的把你们留在身边，跟着我吃苦。姐，我们不怕吃苦。如果大家能在一起的话，出去打工也没问题、啊，是不是、啊？多多想想。哎，宽宽，宽宽，不是一定要把弟弟妹妹留在我们的身边，才是真正的爱他们。分开也是为了让他们得到更好的照顾。只要心中有爱，再远的距离也不会拆散我们的，你懂吗？我不懂，我答应我国栋爸爸要照顾好他们的。我也不要，我要跟哥哥。我也不要。别怕，有哥哥在，谁也别想把你们带走。想想多多，要把你们送走，姐姐真的是一百个不愿意，真的。但是，你们也看见了，高远爸爸他并不是一个靠谱的爸爸，姐姐不想你们待在这里受委屈。不想你们两个得不到好的照顾，你们能够理解我吗？姐姐不会把你们丢给亲妈就走，我会陪着你们。等你们适应了，姐姐才会离开。如果你们在亲妈那里过得不好，你们不开心，想回来的话，我一定立刻把你们接回来，真的。可是姐姐，你以前也不靠谱呀。姐姐发誓，这次是真的。如果见了亲妈，你们还是想跟姐姐和哥哥在一起的话，我就带你们回来，再也不提分开的事。我保证，说话算数。可是我舍不得大家，哥哥，我舍不得你。我走了以后，谁陪你练武功啊？那就不要走，哥保护你们。宽宽。好，那
我问你们，你们真的不想见到你们的亲妈妈吗？我们也想见妈妈。你们干嘛呢？动作快一点好吗？我们就要出发了，快点。我去把车开来，等一下你们在楼下门口等着啊！啊，快一点！听见了吗？快点！想想多多，快点，没时间了。乖啊！好了，我们可以走了吧？走吧。啊，等一下，我还没跟光光哥哥说再见呢。哎呀，你说要把我的洋装上缝上亮片，到现在还没缝。哎呀，我忘了，对不起哦，多多。你是故意忘记的，其实你一直不要我和想想住在这里、啊哎。不是想想多多，阿姨最喜欢你们两个小毛头了，我是真的忘了，真的。嗯、我自己去找坤光哥哥。哎，你你你要去哪儿啊？别乱跑、哎。不是，杨桃妈妈说我是个好孩子，嗯、我必须得跟坤光哥哥说再见。嗯，我走了。哎，听话听话，别乱跑了。哎，真的，不好意思，那个车快没油了，我等我一会儿，我去问朋友拿点钱，加点油。高云哥，那是不是今天可以不走啦？安佳怡，先把我的洋装上缝上亮片。好了，你们够了，不用了，我们坐公交车走。啊啊,啊！快点！豆豆，有事打电话给我。爸爸，我们走了。走。